வெல்கம் டு குட் அஃபர் சேனல் குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம எக்ஸசைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் டூ கொஷின் நம்பர் டூ பார்க்கலாம் ஆன் கம்பேரிங் த ரேஷியோஸ் ஏ ஒன் பை ஏ டூ கமா பி ஒன் பை பி டூ கமா சி ஒன் பை சி டூ ஃபைண்ட் அவுட் வெதர் த லைன்ஸ் ஆர் ரெப்ரஸன்டிங் த ஃபாலோயிங் பேஸ் ஆஃப் லீனியர் ஈக்குவேஷன்ஸ் இன்டர்செட்டிங் அட் எ பாயிண்ட் பேரலல் ஆர் கோ இன்சிடென்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இப்போ இந்த ரேஷியோ கம்பேர் பண்ணது மூலமாக இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் வந்து இன்டர்செட்டிங் அட் எ பாயிண்ட் லைன்ஸ் வந்து இன்டர்செட்டிங் பாயிண்ட்டாக வருமா இல்லை பேரலல் லைன்ஸாக வருமா இல்லை கோ இன்சிடென்ட்டாக வருமா அப்படின்றத கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த ரேஷியோஸை ஃபஸ்ட்டு நம்ம கம்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னா கொடுத்துருக்க இந்த கொஷினுக்கு நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் வந்து எழுதிடணும் ஸோ லீனியர் ஈக்குவேஷன்ஸ் இன் பேஸ் ஆஃப் லீனியர் ஈக்குவேஷன்ஸ் பேஸ் ஆஃப் லீனியர் ஈக்குவேஷன்ஸ் அப்படின்னா ரெண்டு ஈக்குவேஷன் இருக்கும் ஓகே கொஷனில் ரெண்டு ஈக்குவேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன்ஸ்க்கும் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் எழுதணும் ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவேஷனுக்கு ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் ஏ ஒன் எக்ஸ் ப்ளஸ் பி ஒன் ஒய் ப்ளஸ் சி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓகே அதே மாதிரி ரெண்டாவது ஈக்குவேஷனோட ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் ஏ டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் பி டூ ஒய் ப்ளஸ் சி டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ இந்த கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து இதுக்கு ஏ ஒன் அப்படின்னா இந்த ஏ ஒன்னோட வேல்யூ இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு என்ன வரும் ஃபைவ் ஓகே ஏ ஒன்னுக்கு ஃபைவ் அதே மாதிரி இப்போ நம்ம இந்த கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஒய்க்கு இந்த கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஒய் வந்து என்ன வரும் பி ஒன் அப்போ பி ஒன் அப்படின்றது என்னது மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் ஓகே அதே மாதிரி இப்போ சி ஒன் சி ஒன் வந்து இங்கே எயிட் ஓகே இந்த மாதிரி நம்ம ஏ ஒன் ஏ டூ பி ஒன் பி டூ சி ஒன் சி டூ நம்ம கண்டுபிடிச்சிடணும் ஸோ இப்போ ஏ டூ ஏ டூ கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து ஏ டூ ஏ டூ வந்து எவ்வளவு செவன் கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஒய் வந்து பி டூ அப்போ பி டூ வந்து இங்கே சிக்ஸ் கோ எஃபிஷ் இங்கே வந்து கான்ஸ்டன்ட் இங்கே வந்து சி டூ வந்து எவ்வளவு மைனஸ் நைன் ஸோ இப்போ நம்ம இந்த ரேஷியோஸ்க்குரிய ஏ ஒன் பை ஏ டூ பி ஒன் பை பி டூ சி ஒன் பை சி டூ நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு ஓகே இப்போ இந்த ரேஷியோஸை நம்ம கம்பேர் பண்ணணும் ஓகே ஸோ இப்போ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதை நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நமக்கு ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க முடியும் இப்போ இந்த ஏ ஒன் பை ஏ டூ இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு பி ஒன் பை பி டூவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா லைன்ஸ் வந்து இன்டர்செக்டிங் லைன்ஸாக இருக்கும் அது கன்சிஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் இப்போ நமக்கு கொஷினில் கேட்டிருக்கிறது இன்டர்செக்டிங் லைனாக இல்லை கோ இன்சிடெண்ட்டாக இல்லை பேரல் லைன்ஸாக மட்டும்தான் கேட்டிருக்காங்க ஓகே ஸோ இப்போ இது ரெண்டுமே கம் நாட் ஈக்குவல்னு வந்துச்சு அப்படின்னா அது இன்டர்செக்டிங் லைன்ஸ் இப்போ இந்த ஏ ஒன் பை ஏ டூ இஸ் ஈக்குவல் டு பி ஒன் பை பி டூ இது ரெண்டுமே கம்பேர் ஆயிருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம சி ஒன் பை சி டூக்கு கம்பேர் பண்ணிக்கலாம் இது மூணுமே ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா அது கோ இன்சிடென்ட் லைன் ஸோ ஏ ஒன் பை ஏ டூ இஸ் ஈக்குவல் டு பி ஒன் பை பி டூ இது ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருந்து சி ஒன் பை சி டூக்கு ஈக்குவலாக இல்லைன்னா அது பேரலல் லைன்ஸ் பேரலல் லைன்ஸ்னால் நோ சொல்யூஷனாக வரும் ஓகே கோ இன்சிடென்ட்னால் மெனி சொல்யூஷன்ஸ் இன்டர்செட்டிங் லைன்னா ஒன் ஒன்லி ஒன் சொல்யூஷன் நம்ம ஆல்ரெடி இன்ட்ரோடக்ஷன்லேயே நம்ம இதை பார்த்து பார்த்துருக்கோம் இன்டர்செட்டிங் லைன்னா லைன்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி இன்டர்செட் ஆகிருக்கும் ஒரே ஒரு லைன் வரும் கோ இன்சிடென்ட் லைன்ஸ்னால் கிராஃபில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணும்போது இந்த லைனுக்கு மேலே இன்னொரு லைன் வந்திருக்கும் ஓகே அது கோ இன்சிடென்ட் லைன் சொல்லுவோம் பேரல் லைன்ஸ்னா ரெண்டுமே இன்டர்செட் ஆகாமல் இந்த மாதிரி இருக்கும் அப்போ நோ சொல்யூஷனாக இருக்கும் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம ரேஷியோஸை கம்பேர் பண்ணலாம் இப்போ இங்கே வேல்யூஸ் எல்லாம் எழுதியாச்சு ஏ ஒன் ஏ டூ பி ஒன் பி டூ சி ஒன் சி டூ இப்போ நம்ம கம்பேர் பண்ணணும் ஓகே ஸோ இப்போ ஏ ஒன் பை ஏ டூ எவ்வளவு அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஏ ஒன் பை ஏ டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஒன் வந்து ஃபைவ் ஏ டூ வந்து செவன் ஸோ இது ஒரே டேபிளில் நமக்கு கட் பண்ண முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னா ஒரே டேபிளில் நம்ம கட் பண்ணிடலாம் ஓகே இங்கே ஃபைவ் பை செவன் காமன் டேபிள் எதுவுமே இல்லை அப்படியே விட்டுடலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பி ஒன் பை பி டூ பி ஒன் வந்து மைனஸ் ஃபோர் பி டூ வந்து சிக்ஸ் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா டூ டேபிளில் நம்ம கட் பண்ண முடியும் அப்போ கட் பண்ணிக்கலாம் மைனஸ் டூ பை த்ரீ ஓகே ஸோ இப்போ இந்த ஏ ஒன் பை ஏ டூ இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு பி ஒன் பை பி டூ இது ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இல்லை அப்போ ஏ ஒன் பை ஏ டூ இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு பி ஒன் பை பி டூ ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி ரேஷியோ ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இல்லைன்னா நம்ம என்னென்னு பார்த்துருக்கோம் இன்டர்செட்டிங் லைன்ஸ்னு பார்த்துருக்கோம் ஓகே ஸோ நமக்கு
இப்போ பார்ட் டூவில் பார்த்தீங்கன்னா நைன் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஒய் ப்ளஸ் டுவெல் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இருக்குது அதோட ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் எழுதியிருக்கேன் அதே மாதிரி எயிட்டீன் எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் டுவெல் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் எழுதியாச்சு இப்போ எல்லாத்துக்கும் நம்ம கோ எஃபிஷியன்ட் எழுதணும் இப்போ இந்த கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸுக்கு ஏ ஒன் அப்போ ஏ ஒன்னோட வேல்யூ இங்கே நைன் ஏ ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பி ஒன் பி ஒன் இருக்கு பி ஒன் இங்கே த்ரீ கோ எஃபிஷியன் இங்கே வந்து கான்ஸ்டன்ட் கான்ஸ்டன்ட் வந்து சி ஒன் சி ஒன் இங்கே டுவெல் ஸோ கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் இங்கே ஏ டூ ஏ டூ வந்து இங்கே எயிட்டீன் ஸோ கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஒய் வந்து பி டூ பி டூ வந்து இங்கே சிக்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் வந்து சி டூ இங்கே டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஓகே இப்போ வந்து நம்ம ஏ ஒன் பை ஏ டூ எழுதிடலாம் ஏ ஒன் பை ஏ டூ ஏ ஒன் எவ்வளவு நைன் ஏ டூ எயிட்டீன் இந்த நைனும் ஏ டூ நம்ம நைன்டீன் நைன் டேபிளில் கட் பண்ணலாம் ஸோ இது ஒன் பை டூ ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பி ஒன் பை பி டூ பி ஒன் எவ்வளவு த்ரீ பி டூ சிக்ஸ் இந்த த்ரீ டேபிளில் நம்ம கட் பண்ணிடலாம் இது ஒன் டைம் இது டூ டைம்ஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு சி ஒன் பை சி டூ சி ஒன் பை சி டூ சி ஒன் டுவெல் சி டூ வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் இது டுவெல் டேபிளில் நம்ம கட் பண்ணிடலாம் இது ஒன் டைம் இது டூ டைம்ஸ் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஒன் பை ஏ டூ ஒன் பை டூவாக இருக்குது பி ஒன் பை பி டூ ஒன் பை டூவாக இருக்குது சி ஒன் பை சி டூ ஒன் பை டூவாக இருக்குது ஓகே அப்போ இது மூணுமே ஈக்குவலாக இருக்குது இந்த ரேஷியோஸ் ஏ ஒன் பை ஏ டூ இஸ் ஈக்குவல் டு பி ஒன் பை பி டூ இஸ் ஈக்குவல் டு சி ஒன் பை சி டூ ஸோ இப்போ இந்த டேபிளை பாருங்கள் இந்த இதில் ஏ ஒன் பை ஏ டூ இஸ் ஈக்குவல் டு பி ஒன் பை பி டூ இஸ் ஈக்குவல் டு சி ஒன் பை சி டூ இந்த மாதிரி ரேஷியோஸ் ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா அது எந்த மாதிரி லைன்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும் கோ இன்சிடெண்ட்டாக இருக்கும் ஓகே அப்போ கோ இன்சிடெண்ட்டாக இருக்கும் கோ இன்சிடெண்ட் த லைன்ஸ் ஆர் கோ இன்சிடெண்ட் ஓகே இதை நம்ம ஈக்குவலாக இருக்கிறத நம்ம அப்படியே காமிச்சிடலாம் ஒன் பை டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்ட் த்ரீ பார்ட் த்ரீயில் பார்க்கலாம் பார்ட் த்ரீயில் சி சிக்ஸ் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஒய் ப்ளஸ் டென் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓகே அதோட ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் நான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் அதே மாதிரி டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ப்ளஸ் நைன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதோட ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் இப்போ கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸுக்கு வந்து ஏ ஒன் அப்போ ஏ ஒன்னோட வேல்யூ சிக்ஸ் கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஒய் வந்து பி ஒன் பி ஒன்னோட வேல்யூ இந்த மைனஸ் மைனஸ் சேர்த்து நம்ம எழுதணும் மைனஸ் த்ரீ ஓகே இங்கே கான்ஸ்டன்ட் இருக்குது சி ஒன் சி ஒன் வந்து இங்கே டென் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து ஏ டூ ஏ டூ வந்து எவ்வளவு டூ கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஒய் வந்து பி டூ பி டூ வந்து இங்கே மைனஸ் ஒய்னு இருக்குது ஆனால் நம்ம இங்கே மைனஸ் ஒன்னு வச்சுக்கணும் ஓகே ஒய் ஒன் ஒய்யாக இருக்குது அது மைனஸ் ஒன் ஸோ இங்கே சி டூ வந்து இங்கே நைன் ஓகே இப்போ நம்ம ரேஷியோஸாக கம்பேர் பண்ணிடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஏ ஒன் பை ஏ டூ எவ்வளவுன்னு பார்க்கணும் ஸோ ஏ ஒன் வந்து இங்கே சிக்ஸ் ஏ டூ டூ ஏ ஒன் ஏ டூ சிக்ஸ் பை டூ நெக்ஸ்ட்டு வந்து இதை நம்ம டூ டேபிளில் கட் பண்ணிடலாம் ஸோ டூ டேபிளில் கட் பண்ணோம்னா இங்கே ஒன் ஸோ த்ரீ பை ஒன் த்ரீ பை ஒன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பி ஒன் பை பி டூ பி ஒன் எவ்வளவு மைனஸ் த்ரீ பி டூ மைனஸ் ஒன் இப்போ மைனஸ் இன்டு மைனஸ் ப்ளஸ் கட் பண்ணிடலாம் மைனஸ் ஏ மைனஸ் ஏ இப்போ பேலன்ஸ் என்ன இருக்குது த்ரீ பை ஒன்னாக இருக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட்டு சி சி ஒன் பை சி டூ சி ஒன் பை சி டூ சி ஒன் எவ்வளவு டென் சி டூ நைன் இதை வந்து காமன் டேபிளில் எதுவுமே கட் பண்ண முடியாது ஒரே டேபிளில் ரெண்டு நம்பரையும் கட் பண்ண முடியாது அதை அப்படியே விட்டுலாம் இப்போ இதை பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஒன் பை ஏ டூவும் பி ஒன் பை பி டூ ஈக்குவலாக இருக்குது ஆனால் சி ஒன் பை சி டூக்கு ஈக்குவலாக இல்லை ஸோ இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நம்ம எப்படி எந் லைன்ஸ் வந்து எப்படி வரும் அப்படின்றத பார்க்கணும் டேபிளில் பாருங்கள் ஏ ஒன் பை ஏ டூ இஸ் ஈக்குவல் டு பி ஒன் பை பி டூ ஆனால் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு சி ஒன் பை சி டூ இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அந்த லைன்ஸ் வந்து பேரலல் லைன்ஸாக இருக்கும் ஓகே இங்கே பாருங்கள் ஏ ஒன் பை ஏ டூ இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த த்ரீ பை ஒன் இருக்குது ஓகே அதே மாதிரி பி ஒன் பை பி டூ இது ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருக்குது ஆனால் சி ஒன் பை சி டூக்கு ஈக்குவலாக இல்லை not equal to c1 by c2 இந்த மாதிரி இருந்துச
So next question, next video la paakala. Minda channel ungul pudichinchna. Subscribe pannunga, share pannunga, like pannunga, comment pannunga. Thank you.